নকআউট পর্ব নিশ্চিতের মিশনে রাতে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামছে ব্রাজিল নেইমারের অনুপস্থিতিতে চ্যালেঞ্জিং হবে লড়াই অভিমত সেলেসাও সমর্থকদের লকডাউন বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল চীন সাংহাইয়ে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ বেশ কয়েকজনকে আটক এবং ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামোয় রাশিয়ার হামলাকে গণহত্যা আখ্যা কিয়েভের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি দরিদ্র দেশে শস্য রপ্তানির ঘোষণা আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি নাবিলা সোহার জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার মিশনে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে সুইজারল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল দলে নেইমার না থাকায় সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে লড়াইটা কঠিন হবে এমনটাই বলছেন সেলেসাও ভক্তরা নেইমারের স্থানে রদ্রিগো হতে পারেন বিকল্প কাতারে ব্রাজিল সমর্থকদের কথা জানাচ্ছেন এস এম ইকবাল হেক্সাজয়ের মিশনে এসে প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত শুরু করার পরও যে ব্রাজিলকে এতটা চিন্তায় পড়তে হবে তা হয়তো স্বপ্নও কল্পনা করেনি ভক্তরা প্রথম ম্যাচে সার্বিয়ার বিপক্ষে দারুণ সূচনা করেছে ব্রাজিল তবে ইঞ্জুরির কারণে নেইমার এবং দানিলোর ছিটকে যাওয়ায় বেশ দুশ্চিন্তায় রয়েছে সেলেসাও ভক্তরা তবে তাদের বিশ্বাস দলের যে ডেপথ সেই ডেপথ থেকে হয়তো বা নেইমারের অনুপস্থিতি যেটা সেটা তারা কাটিয়ে উঠতে পারবে এবং সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ জিতে রাউন্ড অফ সিক্সটিনের পথ সুগম করবে আই থিঙ্ক দ্য নিলো ইটস ইটস আ বিগ কনসার্ন বিকজ হি হ্যাভ স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স দ্যাট উই ডোন্ট হ্যাভ ইন अदर প্লেয়ার সো ইউ হ্যাভ দ্য নিয়া ওয়াউভিস অর মিলিটান দ্যাট হ্যাভ डिफरेंट স্কিলস ফর দ্যাট পজিশন নেইমার উইল গেট ourselves organized and i think he will be back on time we are without neymar in the nilo but we think that brazil can beat swiss because our team is very good i think rodrigo rodrigo will replace neymar রাউন্ড অফ সিক্সটিন নিশ্চিত করার পথে ব্রাজিলের সামনে যে সুইস বাধা সেই সুইস বাধা কিন্তু ভক্তরা মনে করছেন খুব বেশি কঠিন হবে না ব্রাজিলের জন্য কারণ পরিসংখ্যানে বেশ এগিয়ে সুইজারল্যান্ডের চেয়ে ব্রাজিল তবে গেল বিশ্বকাপে এই দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল গ্রুপ পর্বে সেখানে ম্যাচটি এক এক গোলের ড্র হয়েছিল তারপরও ভক্তদের বিশ্বাস সুইজারল্যান্ডকে খুব হেসে খেলে হারিয়েই রাউন্ড অফ সিক্সটিন নিশ্চিত করবে ব্রাজিল দলের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারদের ছাড়াই সুইজারল্যান্ডের মুখোমুখি হতে হচ্ছে ব্রাজিলকে এতে নিশ্চিত ভাবে একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে যারা খেলবেন তারা তাতে অবশ্য একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাবে এই দলটাই বিশ্বকাপে কত দূর যাবে দোহা থেকে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ আজকের ম্যাচ জিতলে রাউন্ড অফ সিক্সটিন নিশ্চিত হবে সেলেসাউদের তবে টিম ম্যানেজমেন্ট চিন্তিত দলের ইঞ্জুরি সমস্যা নিয়ে নেমারের পাশাপাশি ছিটকে গেছেন ডানিলো ওদিকে এই ম্যাচ জিতলে শেষ ষোলো নিশ্চিত হবে সুইসদের দোহার নাইন সেভেন ফোর স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত দশটায় কাতার থেকে এস এম ইকবালের আরও একটি রিপোর্ট নেইমারকে হারিয়ে ঠিক কি কৌশল নিয়েছে ব্রাজিল অন্দর মহলের এই খবর নিশ্চিতভাবেই ফাঁস হবার কথা নয় হতে পারে দুই ম্যাচ পরই স্কোয়াডে ফিরবেন দলের নিউক্লিয়াস আবার এটাও হতে পারে নেইমারের একেবারে ছিটকে যাবার বিষয়টি প্রতিপক্ষকে না জানিয়ে কৌশলে অবস্থানে টিম ম্যানেজমেন্ট নাম্বার টেনকে ছাড়া দলটা যে একটু এলোমেলো তা স্পষ্ট অ্যান্টনি কিংবা ফ্রেডকে দিয়ে ঘাটতি কতটা পূরণ হবে তা সময় বলে দেবে তবে এটা নিশ্চিত এই দুইজন ছাড়া তিতের কাছে অ্যাটাকিং সেন্টার মিড পজিশনে নেই অন্য কোনো বড় অস্ত্র নেইমারের পাশাপাশি রাইট ব্যাক দানিলোর চোট সাবেক চ্যাম্পিয়নদের জন্য বড় ধাক্কা এখানে খেলতে পারেন মিলিতাও অথবা আট বছর পর বিশ্বকাপের দুয়ার খুলতে পারে বুড়ো দানিয়াল ভেজের এছাড়াও ডিফেন্সিভ মিডে সংশয় আছে লুকাস পেকোয়েতাকে নিয়ে আমরা শতভাগ আত্মবিশ্বাসী শুধু নেইমার নয় দানিলো সহ গোটা স্কোয়াড পুরো ফিট থাকলে ভালো হতো তবে আমরা যারা আছি সবাই ম্যাচের জন্য প্রস্তুত সুইজারল্যান্ড পূর্ণ শক্তি নিয়ে বিশ্বকাপে এসেছে তারা প্রস্তুত যারা স্কোয়াডে নেই তাদের নিয়ে ভাবছি না আমাদের সেরা ফুটবল খেলতে হবে জয় পেতে হলে ব্রাজিলের মতো জয় দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করেছে সুইজারল্যান্ড সেলেসাউদের কাছ থেকে তিন পয়েন্ট বাগাতে পারলেই তারা অনেকটা নির্ভার রাউন্ড অফ সিক্সটিন নিয়ে ওদের দলে চোট নিয়ে বড় কোনো দুঃসংবাদ নেই তাই জয় পেতে ওরা যে একেবারে হামলে পড়বে তা বলার অপেক্ষা নাই Man hat in dem Turnier gesehen, dass ähm, 
ब्राजिल के चमके देा अवश्य सम्भव ताछड़ा एबारे विश्वकपे एम अघटन अनेक बार होरा विश्वकप जितते तर ऊपर ही चाप थक मैचा उपभोग करते चाहिए एकक फुटबलार के लिए चिंता करा नेमार अवश्य गुरुतवपूर्ण फुटबलार हमारे सबा के सम्मान करी तब को एकजुनर जो परिकल्पना परिवर्तन आनबो ना घटबे पुनराबृत्ति पर्तुगाल के कठिन चैलेंजाते प्रस्तुत ले लुसाल आकनिक स्टेडियम हाई भोल्टेज दौरत शुरू बांगलेश समय रत एकटाय कतार के सजिद मुस्ताहिदे रिपोर्ट जोरतार अनिंद सुंदर चोख जोरतार खुने रोनल्डो भयंकर कतारे शाहनिया समय संगे पाल्ला दिए सन्ध्या नाम द्रुत तब रतर कृत्रिम आलोर उज्जवल नय स्पटलैटर पुरोटा एक जन क्रिस्टियानो पे जर काधे शत कोटी समर्थक के आो एक दफा आनंदाश्रुते भाषान चालेज चालेज बराबर ही भलोवे रोनल्डो तब प्रतिपक्ष जख उगुए तक बार्ता तो सवधानी तरह पाजर हाड़ भेगे जावाय डानिलो पेरे सार्विस पाचन ना फार्नान्डो सान्तोस बज्र आटने फसका गेरो डिफेंस लाइने तई बाड़ा दुश्चिंता अनुशीलने पेरेरा इसे सतीर्थ दे जुगिए सहस ए मैचे चार तीन तीन फर्मेशने आस्था सेलेका कोचर विश्वमंचे और एक गोल कर लेसेबियोर नय गोल रेकर्ड स्पर्श करबें रोनल्डो संगे ब्रुनो फिलिक्सर फर्म देखा आशार आलो दल इंजुर समस्या थकले सैड बेच जथेष शक्तिशाली एकादश नहीं नय बर प्रतिपक्ष भावनार बड़ कारण कारण लातिन दलगुलो आप सब समय भरके दीते चाहिए पर्तुगीजर भोरके देर जथेष रसद निश्चित रूपे आरुगुएर दुई बारे चैम्पियन आस्थार बड़ नाम नुनेस सुरेज फाकुंद पैलेस्ट्री ए मैच हारले काटते मन्टेभिडियो टिकेट ता भलोई जाना लासलेस्ते कोचर पर्तुगाल अवश्य शक्तिशाली तब भयंकर ऐला जाने की करा उचित तीन पॉइंट मठे नाम एंत तीन देखा एक जय दूदल ही ए मैच तई शुद्ध एगिए जावर क्लाब और नाना इस्यूते प्रथम मैचर आगे चापे छें क्रिस्टियानो रोनल्डो तब निजे गोल पे दल के जीते तक निर्भर सियर सेभन उरुगर विपक्षे मैच का गुरुतपूर्ण कारण यही मैच जितले अनेकटाई सहज हो जाए तरह राउंड अफ सिक्सटीनर पथ और यह मैचे जले उठते चाहबें पर्तुगीज महतारकाम कतार के सजिद मुस्ताहिद समय जमालपुरे जिला आवामी लीगर त्रिवार्षिक सम्मेलन बक्तव्य रख दल साधारण सम्पादक ओबायदुल कदर सरसि जा जुबरज जवाहर 
मिर्जा फखर नेता फेसबुके छड़ा एगारो तारीखे ना कि ढाका एयरपोर्टे आसाम खमी इमाम खमी विप्लब कर क्षमता तारेक रहमान विश्वास करें क्यों ताके खुली के विश्वास कर मानूष भा बड़ोक सामने कूक था विदेशी जाते थे ना लेखा था कूक बांगलेश जनगण के बोली तरह डिसेम्बर खेला निर्वाचन खेला आंदोलन खेला मीटिंग करो शांतिपूर्ण परिवेशन नेता कर्मी दाड़े दाड़े ललि पप चुनबी चुनबे सभापति मंडल सदस्य सबक छात्र नेता सबक जुब नेता सबक मंत्री जहांगीर कबीर नाम नेता बक्तव्य रेखे बक्तव्य रेखे आंदोलन संगे जुक्त साधारण सम्पादक आवागे बरशाल खुलना विभाग दायित्व प्राप्त जमालपुरे जिला आवामी लीगे त्रिवार्षिक सम्मेलन में बक्तव्य रखें दल साधारण सम्पादक ओबायदुल क्या सरसिटी जुक्त चीने जोरालो हे जिरो कोविड नीतिबिरोधी विक्षोभ आंदोलन छड़े पड़े उहान नानजिंग सह विभिन्न शहरे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बिुदे स्लोगान दें ता विक्षोभ के कैक जन के आटक कर चलमान विक्षोभ के चीना प्रेसिडेंटर बड़ चैलेंज मन कर विश्लेषक 
ভাইরাসের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তের এই দৃশ্য চীনের সাংহাইয়ের উরুমটি শহরের চীনে তীব্র আকার ধারণ করেছে জিরো কোভিড নীতি বিরোধী বিক্ষোভ রোববার রাতে তৃতীয় দিনের মতো সাংহাইয়ের সড়কে নামেন শত শত আন্দোলনকারী এ সময় প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর পদত্যাগের দাবিও তোলেন তারা প্রতিবাদের অংশ হিসেবে সাদা কাগজ হাতে সরকার বিরোধী স্লোগানে মুখর করে তোলেন চারপাশ বিক্ষোভকারীরা জানান তারা স্বাধীনতা চান কারো দাস হয়ে নয় বরং নাগরিক হয়ে বাঁচতে চান এদিন বিক্ষোভের শুরুতে কয়েকদিন আগে ভবনে আগুন লেগে নিহতদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বলনের পাশাপাশি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের এক পর্যায়ে পুলিশি বাধা অতিক্রম করে বিক্ষোভকারীরা সামনের দিকে অগ্রসর হলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন বিক্ষোভকারীরা সাংহাইয়ে বিভিন্ন সড়কে মোতায়েন করা হয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য শুধু সাংহাই নয় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে চীনের উহান চেংডু নানজিং রাজধানী বেইজিং সহ বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরাও খুব বেশি দিন হয়নি শি জিনপিং এর তৃতীয় মেয়াদে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা নির্বাচিত হওয়ার এর মধ্যে এই বিক্ষোভ চলমান বিক্ষোভকে চীনা প্রেসিডেন্টের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা সম্প্রতি চীন জুড়ে নতুন করে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে ভাইরাসটির বিস্তার রোধে কঠোর বিধি নিষেধ জারি করেছে সরকার এতেই ক্ষোভে ফুঁসছে সাধারণ মানুষ এর মধ্যে সম্প্রতি একটি ভবনে আগুন লেগে দশজন নিহতের ওই ঘটনা আন্দোলনকে আরও বেগবান করেছে এ ঘটনার পেছনে কোভিড বিধি নিষেধকে দায়ী করছেন বিক্ষোভকারীরা ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামো লক্ষ্য করে রাশিয়ার হামলা গণহত্যার সামিল বলে মন্তব্য করেছে কিয়েভ হামলার নিন্দা জানিয়ে মস্কোর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি ইউক্রেনের রুশ বাহিনীর অবিরাম গোলাবর্ষণ সত্ত্বেও ইউক্রেনে পর্যাপ্ত জ্বালানি আছে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট এদিকে দারিদ্র দুর্ভিক্ষ ও খরার কবলে পড়া দেশগুলোতে শস্য রপ্তানির ঘোষণা দিয়েছে কিয়েভ রুশ সেনাদের হামলায় বিধ্বস্ত খারখিবের কামিয়াঙ্কা গ্রাম ইউক্রেনের বিভিন্ন অঞ্চলে অব্যাহত আছে পুতিন বাহিনীর হামলা রাশিয়ার সেনাদের অবিরাম গোলাবর্ষণে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়েছে দেশটির বেসামরিক বিভিন্ন অবকাঠামো রোববার দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি জানান কিয়েভে সামরিক অভিযান শুরুর পর মস্কোর সেনারা এখন পর্যন্ত ত্রিশ হাজারের বেশি বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত এনেছে শুধু তাই নয় রাশিয়ার হামলায় জর্জরিত ইউক্রেনের বিভিন্ন জ্বালানি অবকাঠামো এতে বিদ্যুৎ ও পানি সংকটে ভুগছেন দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দারা জ্বালানি অবকাঠামো লক্ষ্য করে রুশ সেনাদের অবিরাম হামলাকে গণহত্যার সামিল বলে উল্লেখ করেছে ইউক্রেন হামলার নিন্দা জানিয়ে কিয়েভ জানায় এভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়ে ইউক্রেনীয় সেনাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করার চেষ্টা করছে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মস্কোর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি জানিয়েছে কিয়েভ এদিকে রাশিয়া আবারও নতুন করে ইউক্রেন জুড়ে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পরিকল্পনা করছে বলে আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি আমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছি যে সন্ত্রাসী দেশটি আবারও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পরিকল্পনা করছে তারা কোনোভাবেই শান্ত থাকবে না তবে আমরা ইউক্রেনের নাগরিকদের সুরক্ষায় কাজ করে যাব আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই সন্ত্রাসী দেশটির বিরুদ্ধে বড় শক্তি ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামোগুলোতে রাশিয়ার হামলায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ায় এবার শীতে কিয়েভবাসীকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে তবে পুতিন বাহিনীর অবিরাম গোলাবর্ষণ সত্ত্বেও ইউক্রেনে পর্যাপ্ত জ্বালানি রয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির জ্বালানি সংস্থার প্রধান যা দিয়ে আগামী দুই বছর পরিস্থিতি ভালোভাবে সামাল দেয়া যাবে বলে তিনি জানান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর বিশ্বজুড়ে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে এ অবস্থায় দরিদ্র দুর্ভিক্ষ ও খরার ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোতে শস্য রপ্তানির ঘোষণা দিয়েছে ইউক্রেন পনেরো কোটি ডলারের শস্য রপ্তানির পরিকল্পনার কথা জানান দেশটির প্রেসিডেন্ট কিয়েভের এ উদ্যোগের নাম দেয়া হয়েছে গ্রেন ফ্রম ইউক্রেন সিরিয়ায় কুর্দি সশস্ত্র গোষ্ঠী কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি পিকে এর অবস্থান লক্ষ্য করে রকেট হামলা অব্যাহত রেখেছে তুরস্ক রোববার তুরস্ক সিরিয়া সীমান্তবর্তী বেশ কয়েকটি এলাকায় হামলা চালায় তুর্কি সেনাবাহিনী এতে সশস্ত্র গোষ্ঠীটির গোপন আস্তানার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে বিবৃতিতে জানানো হয় সিরিয়ায় সশস্ত্র গোষ্ঠীর অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা অব্যাহত থাকবে বলে আবারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়ান 
সিরিয়ায় কুর্দি সশস্ত্র গোষ্ঠী কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি পিকেকের অবস্থান লক্ষ্য করে একের পর এক রকেট ছুড়ছে তুর্কি সেনাবাহিনী রোববার তুরস্ক সিরিয়ার সীমান্তবর্তী বেশ কয়েকটি এলাকায় হামলা চালায় তুরস্ক এ ঘটনায় এখনো প্রাণহানির খবর পাওয়া না গেলেও কুর্দি সশস্ত্র গোষ্ঠীর বেশ কয়েকটি গোপন আস্তানায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে এদিকে এ ঘটনার পরপরই এক বিবৃতিতে সন্ত্রাসী নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত হামলা অব্যাহত থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়ান তুরস্কের নিজেদের নিরাপত্তা জোরদারে হামলা চালানোর অধিকার রয়েছে এতে কেউ বাধা দিতে পারবে না নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা হামলা অব্যাহত রাখব তেরোই নভেম্বর তুরস্কের ইস্তাম্বুলে বোমা বিস্ফোরণে বেশ কয়েকজন হতাহতের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তুরস্ক সিরিয়ার সীমান্ত ওই হামলার পর নিজেদের সীমান্তের সুরক্ষা নিশ্চিতে সিরিয়ার সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলা জোরদারের ঘোষণা দেন এরদোয়ান এরপরই সিরিয়ায় কুর্দি সশস্ত্র গোষ্ঠীর কুর্দিস্তান ওয়ার্কার পার্টি পিকেকের অবস্থান লক্ষ্য করে একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তুরস্ক গেল বুধবার সিরিয়ার কামিসলি শহরে রকেট হামলা চালায় তুর্কি সেনাবাহিনী ওই হামলায় বেশ কয়েকজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয় এছাড়া ওই শহরের হামলার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ওয়াশিংটন সেই সঙ্গে দেশটিতে সামরিক অভিযান না চালাতে তুরস্কের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে মার্কিন প্রশাসন তুর্কি সরকারের প্রতি একে আহ্বান জানায় রাশিয়াও ভারত মহাসাগর অঞ্চলের উনিশটি দেশের সঙ্গে বৈঠক করেছে চীন কিন্তু সে তালিকায় নাম নেই ভারতের চলতি মাসে চীনের ইউনান প্রদেশে ভারত মহাসাগর সংক্রান্ত বৈঠকে দেশটির অনুপস্থিতি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে আন্তর্জাতিক মহলে আর এতেই চরম নিন্দার মুখে পড়েছেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং করোনাকালে ভারতকে বাদ দিয়ে এশিয়ার অন্য দেশগুলোকে নিয়ে কোভিড টিকার বৈঠক করেছিল বেইজিং আরও একবার পুনরাবৃত্তি হলো সে ঘটনার এবার ভারতকে বাদ দিয়ে ভারত মহাসাগরের অঞ্চলে বাণিজ্য ও বিপর্যয় মোকাবিলা ইস্যুতে একটি বৈঠক করেছে চীন একুশ নভেম্বর দেশটির ইউনান প্রদেশে এ বৈঠকের আয়োজন করা হয় এতে বাংলাদেশ ইন্দোনেশিয়া পাকিস্তান মিয়ানমার দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়া সহ উনিশটি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নিলেও আমন্ত্রণ পায়নি ভারত চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অধীনস্থ সংগঠন চায়না ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কোয়ার্পোরেশন এজেন্সি বা সিআইডিসিএ এ বৈঠকের আয়োজন করে এতে তিনটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন চলতি বছরের শুরুতে ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুলোর উন্নয়নের নামে একটি ফোরাম গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিল বেইজিং একুশ নভেম্বরের বৈঠকও কি সেই প্রস্তাবের অংশ কিনা তা নিয়ে চলছে নানা আলোচনা এ বিষয়ে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন বৈঠকের সঙ্গে ওই প্রস্তাবের কোনো সম্পর্ক নেই যে কোনো বিপর্যয় মোকাবিলায় চীনের পক্ষ থেকে একটি সংগঠন গড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি যেখানে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সাহায্য করবে বেইজিং তবে বিশ্লেষকদের দাবি অর্থের টোপ দিয়ে ভারত মহাসাগরের দেশগুলোকে কাছে টানতে চাইছে শি জিনপিং আর এভাবেই ভারতকে চাপে রাখার ফাঁদ তৈরি করছে চীনা প্রশাসন মৌসুমী সাথী সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময় আরও থাকছে ভারী তুষারপাতে বিপর্যস্ত চীনের কয়েকটি অঞ্চল যান চলাচল ব্যাহত চরম দুর্ভোগে স্থানীয়রা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সতর্কতা জারি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ঘিরে নিজেদের বহুল প্রতীক্ষিত কৌশল ঘোষণা করেছে কানাডা নতুন নীতিতে চীনকে মোকাবেলার পাশাপাশি এ অঞ্চলের সামরিক শক্তি বাড়ানো ও সাইবার সিকিউরিটি জোরদারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তবে জলবায়ু পরিবর্তন ও বাণিজ্য ইস্যুতে বেজিং এর সঙ্গে কাজ করার কথা উল্লেখ করেছে কানাডা সরকার দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চল ঘিরে নিজেদের পরিকল্পনার কথা জানালো কানাডা রোববার ছাব্বিশ পৃষ্ঠার এক নথিতে এই অঞ্চলে তাদের কৌশলগুলো কি হবে তা বিস্তারিত তুলে ধরা হয় নতুন নীতিতে চীনকে মোকাবেলায় জোর দিয়েছে কানাডা সরকার মেধাসত্ত্ব সুরক্ষায় বিনিয়োগ নীতি কঠোরের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ যাতে চীনের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা কেড়ে নিতে না পারে তার ঠেকাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে একই সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামরিক উপস্থিতি বাড়ানোর পাশাপাশি সাইবার সিকিউরিটির জোরদারে দুই দশমিক তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে নতুন নীতিতে চীনকে ক্রমবর্ধমান বাধা সৃষ্টিকারী বৈশ্বিক শক্তি উল্লেখ করে কানাডা জানায় এই অঞ্চলের অন্য দেশেও হস্তক্ষেপ করছে বেইজিং জাপান দক্ষিণ কোরিয়ার পাশাপাশি আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো উত্তর কোরিয়ার একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার কারণে হুমকির মুখে রয়েছে এদিকে চীন প্রতিনিয়তই আন্তর্জাতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে চলেছে 
কানাডার বহুল প্রতীক্ষিত এই পরিকল্পনা ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের চল্লিশটি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করার রূপরেখা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের আর্থিক পরিমাণ পঞ্চাশ ট্রিলিয়ন ছাড়িয়েছে যদিও এতে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে চীনের ওপর তবে চীনকে মোকাবেলার কথা বলা হলেও জলবায়ু পরিবর্তন ও বাণিজ্য ইস্যুতে বেইজিংয়ের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার কথা জানিয়েছে টরন্টো দু সালে কানাডার পুলিশ চীনা কোম্পানি হুয়াওয়ে টেকনোলজির এক নির্বাহী কর্মকর্তাকে গ্রেফতারের পর চীন কানাডার সম্পর্কে উত্তেজনা দেখা দেয় পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে দুই কানাডীয় নাগরিককে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতার করে বেইজিং গত বছর দুই দেশে গ্রেফতার হওয়া তিনজন মুক্ত হলেও দেশ দুটির সম্পর্কে টানা পড়েন এখনও অব্যাহত আছে এদিকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ঘিরে কানাডার এই নতুন পরিকল্পনাকে দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা জলবায়ুর পাশাপাশি অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে মন্ত্রিপরিষদ রাইসা জান্নাত সময় সংবাদ মার্কিন বিচার বিভাগকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দু সালের মার্কিন নির্বাচনে জয়লাভ ও ক্যাপিটাল হিল ইস্যুতে বিচার বিভাগ তার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ এনেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি সাবেক এক ব্রিটিশ গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে দশ লাখ ডলার ঘুষ দিয়ে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করানো হয় বলেও দাবি করেন সাবেক এ মার্কিন প্রেসিডেন্ট অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটাল হিলে হামলার ঘটনায় ট্রাম্পের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন ডিসেম্বরে প্রকাশ করা হবে বলেও জানিয়েছে গণমাধ্যম আবারও আলোচনায় ডোনাল্ড ট্রাম্প এবার মার্কিন বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এই প্রেসিডেন্ট রোববার নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্ট করেন ট্রাম্প এতে তিনি মার্কিন বিচার বিভাগকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে মন্তব্য করেন দু সালের মার্কিন নির্বাচনে ট্রাম্পের জয়ে রুশ সংশ্লিষ্টতা এবং দু সালের ছয় জানুয়ারি ক্যাপিটাল হিলে হামলার ইস্যুতে তার বিরুদ্ধে বিচার বিভাগ মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ এনেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি নিজের পোস্টে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও দাবি করেন নির্বাচনে রাশিয়ার সহায়তা নিয়েছেন এই মর্মে সাবেক এক ব্রিটিশ কর্মকর্তাকে দশ লাখ ডলার ঘুষ দেয় যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআই জড়িত বলেও দাবি করেন ট্রাম্প যদিও নিজের দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ দেখাননি সাবেক এ মার্কিন প্রেসিডেন্ট এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটাল হিলে হামলার ঘটনায় ট্রাম্পের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদনের খসড়া প্রস্তুত করেছে তদন্ত কমিটি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সম্পূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে বলেও জানানো হয়েছে ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ ইরানে চলমান বিক্ষোভে সমর্থন জানিয়েছেন দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনের ভাগ্নি এক ভিডিও বার্তায় এই অধিকার কর্মী তেহরানের সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায় গেল শুক্রবার ফরিদে মোরাদ খানের এই ভিডিও প্রকাশ পায় তিনি ইরানের প্রজাতন্ত্রকে খুনি ও শিশু হত্যাকারীর শাসন ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যা দেন তবে মোরাদ খানের ভাই এক টুইট বার্তায় জানান গত বুধবার তার বোনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ভিডিওটি গ্রেফতার হওয়ার আগে ধারণ করা ফরিদা এর আগেও ইরানের শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করেছিলেন চলতি বছরের শুরুতেও তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল পরে জামিনে মুক্তি দেয়া হয় তাকে ভারী তুষারপাতে বিপর্যস্ত চীনের বেশ কয়েকটি অঞ্চল এতে ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সতর্কতা জারির পাশাপাশি বাসিন্দাদের নিরাপদে চলাচলের নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ ভারী তুষারপাত আর ভয়াবহ শৈত্যপ্রবাহের কবলে চীনের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় উইঘুর ও মধ্যাঞ্চলীয় মঙ্গোলিয়া অঞ্চল তীব্র তুষারপাতের কারণে জনজীবনে নেমে এসেছে দুর্ভোগ ব্যাহত হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা দিনের বেলাতেও গাড়িগুলোকে চলতে হচ্ছে হেডলাইট জ্বালিয়ে রাস্তার পাশের বাতিগুলো ঢেকে যাচ্ছে তুষারে ব্যাহত হচ্ছে কৃষিকাজ অবস্থা বেগতিক দেখে সতর্কতা জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন এদিকে স্থানীয় সময় রোববার সকাল আটটার দিকে প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের কবলে পড়ে দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় ইলি তাচেং এবং সিহিজি শহর বাসিন্দাদের চলাচলের দুর্ভোগ কমাতে রাস্তাঘাট পরিষ্কারে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রচণ্ড ঠান্ডায় দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় জিনজিয়ান অঞ্চলের তাপমাত্রা কমেছে আট থেকে ষোলো ডিগ্রি সেলসিয়াস বৈরী আবহাওয়ার কারণে দেশটির ন্যাশনাল ফরেস্ট পার্কের একটি লেকের পানিও জমে বরফ হয়ে গেছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শুধু তাই নয় পার্কের ঝর্ণা আটাশ মিটার প্রশস্ত বরফের আস্তরণে ঢেকে গেছে মৌসুমি সাথী সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার নক আউট পর্ব নিশ্চিতের মিশনে রাতে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামছে ব্রাজিল নেইমারের অনুপস্থিতিতে চ্যালেঞ্জিং হবে লড়াই অভিমত সেলেস আউট সমর্থকদের
लकडाउन बिरोधी विक्षोभे उत्ताल चीन शंघाई पुलिस के संगे आंदोलन करी दर संघर्षों बेश को एक जन के आटो ऐसे लो आंतरजातिक शुमाए संगे था कुछ शुमाए